मेरा नाम है प्रियंका आप देख रहे हैं सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगी कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में टिप नंबर वन किसी भी एग्जाम से पहले किसी भी पेपर से पहले तुम्हारे पास एक फुल प्रूफ प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इज सपोज करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम है सात तारीख को तो सात तारीख से पांच दिन पहले दैट इज सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इन सारे दिन का तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम टेबल बना होना चाहिए अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे हमारा तो थर्ड को पेपर है हमारा तो सेकंड को पेपर है इसका ये मतलब नहीं है अगर तुम्हारा किसी भी एक दिन पेपर है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस सब्जेक्ट की रिवीजन को टाइम नहीं दोगे जिसका एग्जाम तुम्हारा होने वाला है दैट इज सपोज करते हैं इस दिन तुम्हारा एग्जाम है ए ए सब्जेक्ट का सपोज और सात तारीख को तुम्हारा सी का एग्जाम है अगर ए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड पूरा का पूरा ए सब्जेक्ट को डिनोट होना चाहिए पर अगर ए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी है सपोज इंग्लिश है या कोई भी और लैंग्वेज है जो तुम्हें लगता है इजी है तो तुम इन दोनों दिन में से भी वन आर सी प्लस प्लस की रिवीजन को दे सकते हो और साथ ही साथ डेफिनेटली ये तीन दिन तो इसी सब्जेक्ट को डिनोट होंगे तो इन तीनों डेज का भी तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए फ्रॉम सिक्स ए टू रात के बारह बजे इससे क्या होगा अगर तुम पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखोगे अपने एग्जाम से पहले तो तुम्हारी टेंशन कम हो जाएगी स्ट्रेस कम हो जाएगा जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंशन और स्ट्रेस कम होना जिसकी वजह से तुम एग्जाम में लर्निंग में अगर तुमने कुछ लर्न नहीं किया है तो उस पर फोकस कर पाओगे नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों से लर्निंग हो नहीं रही होती कुछ बच्चों से एंड स्पॉट पे क्योंकि एग्जामिनेशन डेज होते हैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है टेंशन बहुत ज्यादा होती है तो वो फोकस नहीं कर पाते लर्न नहीं कर पाते पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और सिर्फ प्लानिंग इसी चीज में हेल्प नहीं करती बल्कि प्लानिंग तुम्हें एक डायरेक्शन भी देती है एक दिशा भी दिखाती है तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा हुआ है अगर तुम आर्ट्स के अकॉर्डिंगली और प्रॉपर अपना टाइम टेबल प्लान करोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा होता है कि बहुत कम समय रह गया है एग्जाम में और उसी अकॉर्डिंगली तुम सीरियस हो जाते हो और फिर पढ़ना शुरू कर देते हो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे अंडर बिल्कुल भी मत करो ठीक है टिप नंबर टू बहुत बच्चे दूसरों को ये सलाह देते हैं कि फ्लो चार्ट बनाओ फ्लैश कार्ड बनाओ अगर लर्निंग नहीं हो रही यहाँ पे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन नहीं चल रहा है कि तुम्हें फ्लो चार्ट बनाने हैं हाईलाइट करना है कलर करनी है ड्राइंग करनी है नहीं यहाँ पे सीधी सी पढ़ाई चल रही है सीरियस हो जाओ ये सारी फालतू की चीजें करने में टाइम वेस्ट होता है पेपर काटोगे सीजर से फ्लो चार्ट बनाओगे फ्लैश कार्ड बनाओगे ये सब नहीं करो एक प्रॉपर कॉपी लो उस सब्जेक्ट को रिनोट करो अगर अभी तक तुमने रिवीजन नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्रॉपर रिवीजन नोट्स बनाने शुरू कर दो जो तुम सिर्फ उसी दिन रिवाइज करोगे जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा वो रिवीजन नोट्स अलग होंगे और ये वाले रिवीजन नोट्स अलग होंगे जो तुम इन तीन दिन रिवाइज करोगे इन तीनों दिन तो ऑफकोर्स तुम अपनी पूरी की पूरी बुक रिवाइज करोगे और साथ ही साथ जो भी तुमने रिविजन नोट्स पूरे साल में बनाए हैं वो राइट right? और C++ जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है एग्जाम से एक या दो घंटा पहले अब तुम सारी पूरी की पूरी बुक तो रिवाइज कर नहीं पाओगे पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने के लिए तुम स्पेशल अपने नोट्स बनाओगे रिवीजन के लिए उस दिन के लिए जब तुम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होगे उस टाइम रिवाइज करने के लिए बहुत बच्चे ऐसी सलाह भी देते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रिवाइज मत करो स्ट्रेस हो जाएगा बकवास कुछ भी ऐसा नहीं है जो भी बच्चे ऐसे कह रहे हैं एग्जाम से पहले रिवाइज मत करो वो तुम्हें सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं हो सकता है उन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और उन्हें सब कुछ रटा हुआ हो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे हो बुक खोल के बंद कर दो स्ट्रेस हो जाएगा नहीं तुम्हें पता है तुम कहाँ स्टैंड करते हो तुम्हें पता है तुमने कितनी पढ़ाई करी है अगर सच में पढ़ाई नहीं करी है तो दूसरों से मत डरो दूसरों से मत शर्माओ कि पता नहीं बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं कोई भी नहीं पढ़ रहा और सिर्फ मैं बुक खोल के अभी एक घंटा पहले पढ़ रही हूँ एग्जाम से नहीं ये सोच निकाल दो ट्वेल्थ का एग्जाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अभी इस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें भी ये पढ़ना बंद कर देना चाहिए तुम्हें पता है तुमने कितनी पढ़ाई करी है और अगर सच में पढ़ाई नहीं करी है कम पढ़ाई करी है या तुम्हें लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें याद कर लेना चाहिए एग्जाम से एक घंटा पहले जब तुम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो तो डेफिनेटली पढ़ाई करो क्योंकि ये साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ तुम्हें पता है किसी भी और इंसान को तुम्हारे मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हें ही फर्क पड़ने वाला है तुम्हारे मार्क्स से इसीलिए चाहे जितना भी टाइम बचा है सोचना छोड़ दो इस बारे में अभी
डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन या एक तरीके का पैटर्न जरूर दिख जाएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन का जो रिपीट होते हैं तो कोशिश करो उस पैटर्न को ढूंढने की बाकी बच्चों से पूछो जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं हो सकता है वो तुम्हें बता दें कि किस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने टीचर से पूछो ट्यूशन टीचर से पूछो पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक कॉपी जरूर तैयार कर लेना जो तुम स्पेसिफिकली एग्जाम से एक घंटा पहले पढ़ोगे ठीक है टिप नंबर फाइव बहुत ही बच्चे इस टिप नंबर फाइव को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो कहते हैं इसकी तो जरूरत ही नहीं है रिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं लर्निंग के चक्कर में रिवाइज करना भी भूल जाते हैं एक महीना पहले अगर तुमने कुछ भी लर्न किया है और अब तुम फिर से कोई और नई चीज लर्न कर रहे हो और वो पुराना एक महीना पहले वाला रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इस बात के चांसेस हैं कि तुम्हें एग्जाम में वो चीज जो तुमने एक महीना पहले याद करी थी वो नहीं याद आएगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन अगर तुमने हाँ नया कुछ याद नहीं किया है बहुत सारा कुछ याद करना भी रहता है तो उस नई चीज को याद करने का भी टाइम दो पर साथ ही साथ रिविजन को मत भूलो क्योंकि जितना तुम्हें आता है उसे तो पक्का कर लो उसे तो अच्छे से याद कर लो नहीं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि यार आता तो है पर याद नहीं आ रहा वो इसीलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि रिवीजन की नहीं होती है तो रिवीजन जरूर करके जाओ इस चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो लाइटली मत लो सही में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ बच्चों का ऑलरेडी सारा सिलेबस कम्प्लीट हो चुका होगा डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो अब वो क्या करेंगे वो एक दिन तो बर्बाद कर देंगे टीवी देखने में फोन चलाने में दूसरा दिन और मजे मारेंगे और सिक्स डे जाके रिविजन करेंगे नहीं ट्वेल्थ क्लास है लास्ट ईयर है दिल लगा के पढ़ लो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सही कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा सही में ये हरकतें मत करना दो दो दिन क्योंकि तीन चार दिन मिल जाते हैं एग्जाम्स में तो दो तीन दिन तो वैसे ही बर्बाद कर देते हैं ये हरकत मत करो सही में पढ़ना शुरू कर दो चाहे रिवीजन ही है पर रिवीजन को भी प्रॉपर प्लान करो और पूरा कंप्लीट करो अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो दो तीन बार रिवाइज कर लो रिविजन करने से तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है फायदा ही है बल्कि ठीक है और चाहे अभी तुमने जितना भी याद किया है जितना सारा रहता है कुछ भी है चाहे अभी तक तुमने जितना टाइम वेस्ट किया उसे भूल जाओ अभी का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स सर पे हैं पास आ गए हैं एग्जाम्स अब तुम्हें पढ़ाई अच्छे से करनी ही पड़ेगी अब ये सब सोचने का टाइम नहीं बचा है कि तुमने पढ़ाई पहले क्यों नहीं करी या फिर डिप्रेशन में जाने का स्ट्रेस लेने इन सारी चीजों का टाइम नहीं है तो अभी सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करो और पढ़ाई करनी शुरू कर दो सीरियस होके ठीक है तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है